大家好，华尔频道，我是殷大吉。艾希顿·库奇是好莱坞的著名演员，他所主演的《蝴蝶效应》第一部是非常经典的悬疑片。他在拍摄这部影片的时候呢，交了一个女朋友叫阿什利·斯科特，和他的前一任女友同名。而他的前任女友阿什利·艾尔林，或许是他内心一生都无法抚平的伤疤。一次凶残的杀戮，让他们就此阴阳两隔。今天要讲的就是。造成一系列惨剧的好莱坞开膛手，那把时间拉回到二零零一年。二零零一年二月二十二日上午九点二十分，美国洛杉矶好莱坞社区警方接到了一通报案，到达现场的住宅发现了一具二十二岁的白人女性尸体，死者身上有多处刀伤，一共被刺了四十七刀，其中有十二刀是致命的。死者叫阿什利·艾尔林，二十二岁，是一个居住在好莱坞社区的模特。这不是一起性犯罪，那家中的财物没有丢失，血迹四处喷溅，但家里没有任何指纹。这是一宗有预谋的暴力杀戮事件。报警人是彻夜狂欢上午才回来的室友，他们刚搬来这栋公寓不久，房门没有被破坏，强行闯入的痕迹，初步推测是熟人作案。警方对阿什利的手机记录呢进行调查，结果显示，最后和他通话的竟然是当时二十三岁的好莱坞人气演员艾希顿·库奇。室友作证呢，两人的关系确实很亲密。前一晚，他也确实准备和艾希顿呢进行约会。那艾希顿自然被列为嫌疑人，警察立即通知他到警局配合调查。门把手上的提取的指纹也确实是他的。而这时候，另外一名演员马克·德宾也联系了警方，说自己呢在前一天。也和阿什利有过近距离的接触啊！那一名年轻的模特惨死，两名好莱坞的男演员被调查。那警察先了解了死者生前的基本情况，也集中对这两人进行了审问。阿什利·艾尔林出生在南加州的一个中产家庭，他从小性格活泼，喜欢参加各种活动。身边总有很多朋友，他一直在学习时装设计与营销，梦想可以成为一名设计师。一九九九年，十九岁的他为了追求更好的发展，来到了好莱坞。这位引人注目的金发女孩很快就开始了模特生涯。她居住的地方距离好莱坞的星光大道非常近，毕竟生活工作都在好莱坞，经常会在这里看到聚光灯下的大牌导演、超级明星。这些上流阶层的光鲜亮丽，始终刺激着奋斗的年轻人。但是这种氛围，同时也让一些人为了出名或者出圈而急功近利。朋友们说，阿什利的自由奔放也让自己的生活失控。为了在这扩展人脉圈，会参加各种聚会，在那种糜烂的氛围中呢，无法保持自律，吸食各种违禁品啊，只为了结识更多。有用的人也会在拉斯维加斯做脱衣舞女郎和钢管舞演员。他会和很多好莱坞的名人一起出去玩。经过几年的沉浮，他最大的成功之一就是和演员艾希顿·库奇成为恋人。虽然他也是对方无法公开的秘密。当时的艾希顿参演了自己第一部情景喜剧《七十年代秀》，并在好莱坞崭露头角。那艾希顿说，两人是通过朋友介绍相识，一直维持着暧昧的关系。案发当天呢，是格莱美颁奖典礼日期。艾希顿准备邀请阿什利参加颁奖典礼后的庆功派对，一起愉快地度过那个夜晚。但是艾希顿的工作呢，结束的比想象中要晚，因为已经错过了约定时间。晚上八点二十四分，他给阿什利打过一通电话。女儿说自己刚洗完澡，会在家里等待她到来。然而，艾希顿不知道啊，在这之前，这个房子里发生了一些事情。女孩早已经打扮完毕，却没有等到艾希顿如约赶来。阿什利打电话联系了公寓管理员，不知名演员马克·德宾，因为家里呢有个灯坏掉了啊，需要他来帮忙维修一下。马克火速赶到，维修结束后呢，阿什利邀请他共进晚餐。在这所公寓里。红酒的催化之下，一切都显得那么自然，那么顺理成章。好莱坞的拼搏闯荡会让人脆弱，在那一刻，他们选择在一起成长，对抗这种孤独。两颗寂寞的心都得到了慰藉。那阿什利说，晚上还要去参加一个晚宴，在洗完澡啊，接到艾希顿电话之后，马克就离开了。艾希顿收工后，在十点十五分打了电话，对方没有接听，于是，在十点四十五分直接来到他家。看到屋里灯还亮着，敲门过后呢，却没有任何回应，所以他就拉了一下门把手。
但是并没有打开，所以留下了自己的指纹。他站在门外，通过窗户看到里面，地上洒满了类似红酒的液体啊，灯光昏暗，看不清。因为阿什利和室友是刚搬到这个房子，曾邀请过很多朋友来家里庆祝，啊，就想啊，可能是自己没来这段时间，他们又来聚会。埃奇顿再次拨打电话，对方依然不接，心想可能是都喝醉了，去了别的地方，应该问题不大，只好一个人独自离去。那事发后，他积极配合警方，他的通话记录呢，对推测案发时间起着重要的作用。事发就在晚上八点二十四分到十点十五分，这不到两小时期间。然后有邻居说，在八点二十五分到三十分之间。听到了惨叫声，因此警方指定马克为嫌疑人。但是马克也积极配合调查，他的不在场证明也得到确认，两个人都被排除了嫌疑。阿什利的好莱坞梦就断送在了那一个夜晚。那根据邻居的证词啊，那就是马克离开后不久案发，也就是说，作为一起谋杀案，当他们两人在家里的时候，窗外。就有一双眼睛始终都注视着一切。杰克死者生前非常开放的性格，不只有一名男性伴侣，再加上被刺四十七刀，死状非常凄惨，似乎是一个泄愤的情绪，所以起初就怀疑这是情杀。那要做的就是排查他的人际关系。那毕竟阿什利是个社交牛人，与他相识并且关系还不错的就有一百多人。调查每个人都要花费很长的时间。最终，有一个暖气男进入了警方的视线。这个维修供暖设备和空调的人叫迈克尔·加基洛，他也住在这个社区，经常会到公园遛狗。那偶然间呢，就认识了公园对面居住的阿什利，两人交换了电话号码。他们的住所只相隔一个街区。从这时候开始，迈克尔的举动变得愈发奇怪，会经常站在街上，一直盯着阿什利家里。有一次，家里在开派对，迈克尔不请自来。进来之后呢，他不和任何人说话，就坐在角落，然后一直盯着阿什利看。呃，作为很受欢迎的女孩来说啊，并没有过多担心，或许她早就已经习惯这种不明所以的目光。还有一次，一群人在阿什利家玩到深夜才散伙，离开时呢，有人发现他家门前呢停着一辆小卡车，黑暗的驾驶室里啊坐着一个男人，而这个男人正是迈克尔。他一直在车里观察着阿什利家里的情况，所有人都觉得很奇怪，大半夜的他在这儿干嘛？那尽管警方也找到他进行询问，他矢口否认和案件有关，但是很多迹象都表明迈克尔是很有嫌疑的，却无奈啊没有找到足够的证据，案件调查陷入了一个困难阶段，很久都没有进展。被卷入事件中的埃奇顿忍受着舆论的猜疑和讨论。人们似乎都在等待一个大新闻，宣布他就是那个十恶不赦的好莱坞开膛手。二零零二年，洛杉矶警察局看到一条来自芝加哥警方的求助，请求寻找青年迈克尔·加吉洛，并采集他的 DNA。因为一九九三年在芝加哥近郊发生过一起案件，迈克尔现在被列为嫌疑人，而此时的迈克尔也是洛杉矶警方的怀疑对象。这会是巧合吗？一九九三年在芝加哥发生了什么事情呢？迈克尔在事件中又扮演着怎样的角色？ 1993年8月13日，芝加哥北部郊区格伦维， 1 8岁的少女特里西亚参加了高中毕业最后的派对。下周开始，他们将奔赴各自的未来。老师、同学们不舍得分开，在舞会结束后又聚在家庭餐厅一起喝了些饮料，所以这天结束的时间拖到很晚，凌晨一点左右。同学开车把他带到家门前，然后离开。所有人都以为不会有问题，但对于特里西亚的家人来说，他却是彻夜未归。早晨起床，家中父亲打开车库卷帘门，映入眼帘的竟是特里西亚血肉模糊的遗体。十八岁的特里西亚是家中长女，还有两个弟弟。他考上了心仪的普渡大学，正想着去外面的世界闯荡，生命却永远停止在了这个。充满希望、最美好的年龄。那警方推测，特里西亚是在用钥匙开门的时候，躲在树后面的凶手直接窜出来，对他进行攻击。他甚至没来得及反抗，拉扯过程中，特里西亚的左臂骨折，最终被刺十二刀，三刀致命。整个袭击用时很短，这是一个有预谋的
暴力杀戮事件。那警方开始调查特里西亚的朋友和周围邻居，但是找不到任何特别的线索。他的家人一度精神崩溃，无法在家中居住，所以搬走了。四年后才又重新搬回来。有一天，家里突然来了一位访客，住在家对面的迈克尔·加吉洛。他和特里西亚的弟弟德克是从小玩到大的朋友。迈克尔的情绪显得很低落。呃，跟德克说有事情要和他父亲讲，就安静地坐在餐桌旁等待了几个小时。死者父亲回来后呢，问他有什么事情，他带着意味深长的表情，似乎下定了很大的决心要说什么。而就在这时，迈克尔的爸爸和姐姐突然闯了进来，不由分说，连拉带拽，急忙把他给带走了。特蕾西亚的父母直觉告诉他们，迈克尔和这起杀人案有关，至少。有所了解。几天后呢，迈克尔的父母收拾行李离开，带走了他的六个兄弟姐妹，只留他一人在家。不久，迈克尔也独自离开了。特里西亚杀人案此后因为没有特别证据，成为了未结案件，始终都没有抓到犯人。因为从一九九九年开始 ，DNA 分析技术有了很大的突破。二零零二年，成功从特里西亚指甲处提取并分析到了嫌疑人的 DNA。警察就对当时和特里西亚关系密切的人进行测试，迈克尔·加吉洛也在名单之上，所以把迈克尔的信息发布在警方的内部平台。哎，结果发现他竟然也在阿什利案件的嫌疑人名单中。进展很顺利，洛杉矶警局很快就提取到迈克尔的 DNA 发给芝加哥，结果发现与特里西亚指甲上提取的 DNA 一致。那迈克尔如果是有前科的暴力罪犯，那么他在好莱坞案件中的嫌疑就进一步加深了。然而，迈克尔在接受 DNA 采集之后呢，就火速离开了洛杉矶，但警方却并没有第一时间对他进行抓捕啊，存在一个顾虑。虽然特里西亚的指甲处的 DNA 和迈克尔吻合，但似乎不能推定杀人凶手就是他，因为有一个叫安东尼的证人告诉警方这样一个细节：，就案发前一天白天，迈克尔开着父亲的面包车，带着安东尼在街上行驶，啊、呃，看到了特里西亚独自一个人走在街上。作为弟弟的朋友啊，迈克尔就喊他上车，拉他去目的地。在这个过程中，两人的手呢存在过接触的情况。那么特里西亚指甲处属于迈克尔的 DNA 就说不清楚了啊，而且采集 DNA 的过程也是连着指甲缝带着指甲盖一起采的，就无法认定是否为用力抓的过程，还是普通接触的时候留下的。那经过测试呢，两个人偶然接触的情况下是可以提取到 DNA 的。那安东尼的证言也更倾向于偶然接触，所以警方希望得到更具有决定性的证据，只能是把这个 DNA 结果暂时搁置。继续调查，那可实际上再调查就注定很难再有决定性的证据，因为他们已经放走了两起暴力案件的凶手，也因为警方在这个阶段的迟缓，迈克尔·加吉洛 （A.K.A. 好莱坞开膛手）得以再次逃脱，也导致了后续的惨剧发生。一晃三年的时间，在洛杉矶南部埃尔蒙特，这里和好莱坞是两个世界，一个低收入的地区，很多人靠工作勉强维持生计，治安也相对混乱。三十二岁的玛利亚·布鲁诺是一位单身母亲，养育着包括两岁双胞胎在内的四个子女。为了安全，也为了躲避有家暴的前夫，她和孩子们住在一个安保设施相对完善的公寓。但有段时间，玛利亚感觉很奇怪，曾经对朋友说：“啊，她这栋楼里有一个怪人，好像在时刻间。”监视自己。有一次呢，从停车场一直尾随，玛利亚加快脚步进入家门。那人在门外面看了十秒钟之后才离开。二零零五年十二月一日，玛利亚被跟踪的五天后，被人发现她在自己的床上死亡，胸部、手部、腹部一共被刺十七刀，身体很多器官都遭到了恶意的损毁。那凶手在布鲁诺睡觉后，从厨房窗户进入了公寓行凶，准备的很充分。穿了鞋套和手套，所以在现场没有发现指纹或者是提取到 DNA。这也是一个精心策划后试图不留痕迹的暴力凶案。警方最先调查了玛利亚的前夫，但他有充分的无罪证明。啊，由于没有任何证据，案件再次陷入迷局。警方也对外发布了事件的公告，向民众征集线索。
。又过去了三年，二零零八年四月二十八日深夜，加利福尼亚州圣莫尼卡，二十六岁的米歇尔·墨菲在卧室里睡觉，突然遭到袭击。他拼尽全力，激烈反抗，和手持凶器的犯人展开正面对决。搏斗中，他的左胸和手臂被刺伤。但对方同样被刀砍伤，他呼叫的同时用脚猛踢入侵者，对方扭头逃跑，留下一句“对不起”，然后消失了。米歇尔幸存下来，这也成为了一个决定性事件。警察到达后呢，调查了现场，虽然是暗中完全看不到犯人的脸，但米歇尔确认对方是左撇子，然后准确地记住了他的声音。因为现场留下了入侵者的血迹，所以这一次很容易提取。二十五天后。DNA 分析结果出来了，犯人正是迈克尔·加奇洛。那案发时，迈克尔就住在米歇尔家对面。米歇尔也回忆，出门运动的时候经常会看到他，两人偶尔也会打招呼，但感觉对方一直在观察自己。那最终，迈克尔·加奇洛因涉嫌杀人未遂而被捕。二零零八年六月六日，在对他进行逮捕的时候，迈克尔脱口而出问了一句：“你从哪个警局来的？”这促使人们猜测他和许多杀人案有关联。迈克尔在芝加哥到了洛杉矶后呢，接受过拳击和武术的训练，并在日落大道的夜总会担任过保镖。他背部有龙的纹身，肌肉发达，身体强壮。和他交往过的女性回忆，他有严重的暴力倾向，曾被他打到视网膜脱落，还被威胁，如果离开就会被杀。他断断续续和很多女人在一起，为了更稳定的收入，他放弃了保镖的工作，成为了一名空调和暖气修理工。那同时，他在好莱坞也为了成为演员或者是模特，到处进行面试，曾被一位独立电影的导演看中啊，出演过一部短片作品。然而，这些都没能封印住他的心魔，又或许他一直都没有放弃寻找自己的目标。他在被捕前一年结婚，但并没有孩子。他的妻子不知道丈夫就是一直在通缉的好莱坞开膛手。那最终是米歇尔的英勇斗争。彻底结束了一切，也拯救了其他人免遭毒手。二零一九年五月二日，审判开始啊，持续了三个月。推测阿什利案中，他或许是以维修的借口啊，骗开了房门。修理工的身份，穿鞋套和手套，并没有引起女孩的怀疑。在阿什利背对他的时候，直接进行了攻击。那根据犯罪心理学家分析啊，迈克尔·加吉洛如果发现心仪的女性，就会偷窥对方家里啊，并进行跟踪骚扰。这时候他会在性方面感到异常兴奋，他会选择那种可以直接从家里看到对面室内的地方住，或者是自己很容易走到女性家门前，便于暗中观察。从1993年到2008年，四起凶案全都如此啊，住在被害人对面，或者是离得很近。他虽然没有对女性进行实质性的性暴力，但他认为他们的生和死亡都掌握在自己手中，在用刀伤害别人的时候，性快感会达到。最高潮，他主要以在家里可以观察到的居家女性作为攻击对象。四名女性都是居住在迈克尔家前面或者是旁边的事实，也被提交为证明案件关联性的证据。第三名受害者玛利亚案件现场留下的鞋套、橡皮筋部分，就采集到了迈克尔加吉洛的 DNA， 并在迈克尔的家中找到了同款鞋套，也作为证据进行提交。那迈克尔·加吉洛的律师团队认为他有精神障碍，是另一个人格从他身体里出来攻击了米歇尔。但是当他的手腕被刀割伤的时候，就清醒过来了，就离开了那个房子，并且道歉说了对不起，就很说明问题，也要求案件分别判决。因为特里西奥案呢发生在芝加哥，加利福尼亚没有审判权，所以只审判了后面三个案件。在期间呢，埃奇顿·库奇也作为证人出庭，一度把这宗十八年前案件牵扯出的连环杀人案推上了舆论的顶峰，很多媒体都进行了报道。二零一九年八月十八日，陪审员们做出了判决：好莱坞开膛手迈克尔·加吉洛、阿什利·埃尔林被害案一级杀人罪有罪，玛利亚·布鲁诺被害案一级杀人罪有罪，米歇尔·墨菲杀人未遂案有罪。加利福尼亚审判结束后呢，再次移交给芝加哥所在的伊利诺伊州检察院。特里西亚被害二十六年后，迈克尔·加吉洛终于站在了芝加哥法庭。多位在一九九七年与他一起工作的同事们作证说，他曾详细说过用刀杀过人的细节。很多内容如果不是真的在杀人现场，就无法知道。那这些证言也起到了重要作用。虽然进行了艰难的审理和举证过程，但最终结果认定迈克尔在特里西亚被害案一级杀人罪有罪。他虽然还一直提出无罪主张，但结果没有改变。两年后，二零二一年七月，他被判处死刑。
。虽然很大概率不会被执行，但这个结果多少会让人心里感到些许安慰。好莱坞开膛手残害女性的恶魔迈克尔·加吉洛现在已经完全与社会隔离，但是在狱中还是很暴力，袭击狱警，还试图越狱，完全没有向四名女性谢罪的心态和救赎的念头。那迈克尔的童年经历了什么？看到了什么？是怎样的环境让他的内心如此扭曲？从现有的资料来看呢，无法找到准确的答案。父母说，在他很小的时候就展露出了残暴的一面，甚至害怕小迈克尔啊，在兄弟姐妹睡觉的时候会伤害他们。有些事情呢，很早就看出了端倪，却永远也找不到答案。长大后呢，普通人的思维对于他来说完全不适配，让他感兴趣啊、兴奋的事情就是杀人、砍人。迈克尔曾和探员透露过自己的情况，他也想对自己病态扭曲的头脑啊施加某种控制，但似乎只是加了一个开关，到了特定的条件下。就会自动触发，然后他就开始工作了。这一切发生的就像好莱坞的惊悚片剧情一样。那其实人们又多么希望这真的只是一个惊悚片呢？就好像蝴蝶效应一样，迈克尔重新回到小时候，他躲开了那个让他变成恶魔的关键元素，再次返回到多线的平行宇宙。特里西亚带上了自己的行囊，奔赴远方，有着光明的未来。年轻的阿什利还在追逐自己的好莱坞梦。和朋友们一起彻夜狂欢，四个孩子的母亲玛利亚依然还照顾着他们的生活，看着他们慢慢长大。米歇尔也没有受到伤害，内心明媚的就像加州的阳光。然而现实中的剧情没有扭转的渠道，那有些伤口也永远无法愈合，只能是希望世间少一些惊悚的剧情。那好了，以上就是本期的所有内容，到最后不要了点赞支持大吉，谢谢你了。